வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டோட்டல் ஸ்டேஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி சர்வே பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம சீரியஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டோட்டல் ஸ்டேஷனை எப்படி ஓரியன்டேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் சரி டோட்டல் ஸ்டேஷன் ஓரியன்டேஷன் பண்ணுறதுல நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே லைக்காக டிஎஸ் லெவன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டிஎஸ் லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து செட் ஓரியன்டேஷன் செகண்ட் மெத்தட் வந்து நோன் பேக் சைட் தேர்டு வந்து மல்டிபிள் பேக் சைட் ஃபோர்த் வந்து ரீசெக்ஷன் ஃபிஃப்த் வந்து ஓரியன்டேஷன் டு லைன் ஸோ இந்த எல்லா மெத்தட் ஆஃப் ஓரியன்டேஷனும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு வீடியோலையும் நம்ம சின்ன சின்னதாக பார்க்கலாம் நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம சைட்டில் எப்படி சுச்சுவேஷன் நம்மகிட்ட எவ்வளோ கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன மெத்தடில் ஓரியன்ட் பண்ண ஓரியன்டேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் இந்த மாதிரி வரும் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்தோடனையும் நீங்கள் இங்கே இருக்குது மேலே வீடு மாதிரி போட்டு ஒரு பீம் அதில் படுற மாதிரி ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வருது ஸோ இங்கே லைக்காக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ரிசம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசம் இருக்குது ஸோ இதில் லாஸ்ட்டாக ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டர்லெஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நீங்கள் ரிஃப்ளெக்டர்லெஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிஃப்ளெக்டர் பிடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம ஹிட் பண்ணி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரிசம் வந்து லைக் அ ரவுண்டு ப்ரிசம் ஸோ நான் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சி பை டிஃபால்ட் நீங்கள் ப்ரிசம் என்ன பண்ண போகிறீங்க ரிஃப்ளெக்டர்லெஸ்ஸா இல்லை என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரிசம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது இங்கே ஆரம்பத்தில் தெளிவாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஐ ஷேப்பில் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் அந்த லெவலிங் ஸோ டோட்டல் ஸ்டேஷன் செட் பண்ணும்போது இனிஷியலாக இந்த லெவலிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ நான் இங்கே லெவல் பண்ணி முடித்தாச்சு ஓகே ஸோ பேக் போயிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ஒர்க்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நான் ஜாப் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே போனீங்கன்னா ஜாப்ஸ் அண்ட் டேட்டா ஸோ நான் நியூ ஜாப் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் நியூ ஜாப் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஜாப் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் டெமோ அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் டெமோ நம்பர் ஒன் ஸோ சரி நீங்கள் ஜாப் நேம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் டோட்டல் ஸ்டேஷன் டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் டிராஃப்டிங் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன நேமில் நம்ம அந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்போ தான் அந்த டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் அதை தவிர மற்ற இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் அந்த ப்ராஜெக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறதுனா கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ப்ராஜெக்டோட க்ரியேட்டர் யார் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே டிவைஸ்ன்ற இடத்துல இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் மெமரி கார்டு இல்லை யூஎஸ்பி ஸ்டிக்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனும் வரும் ஸோ எதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலான்றத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நியூ ஜாப் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இப்போ ஒர்க்கு போக போகிறேன் ஸோ போனோடனே ஃபஸ்ட்டு என்னோடய டோட்டல் ஸ்டேஷனை ஓரியன்ட் பண்ணணும் அதாவது செட்டப் பண்ணணும் ஸோ இந்த இந்த ஓரியன்டேஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஸோ இங்கே நிறையா மெத்தடில் நம்ம டோட்டல் ஸ்டேஷனை ஓரியன் பண்ணலாம் சரி டோட்டல் ஸ்டேஷன் ஏன் ஓரியன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி இந்த என்டையர் எர்த்தை குளோபை நம்ம லாட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூட்னு ஒவ்வொரு பிளேஸுக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லா பிளேஸுமே யூனிக்கான ஒரு லாட்டிடியூட் ஒரு லாஞ்சிடியூடில் டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அதனால் நம்ம இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்குது இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷன் இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷன் வந்து எந்த லாட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூடில் நான் வச்சுருக்கேன் எந்த பிளேஸில் வச்சுருக்கேன் நான் எந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்றத நம்ம இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷனுக்கு டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணும்போது அது 
அந்த பாயிண்டோட லேட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூட் அதோட ஆல்டிடியூட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த நம்ம கொடுத்த ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து அதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் ஓரியன்டேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஓரியன்டேஷனில் தப்பு பண்ணால் என்டையர் டேட்டாவும் தப்பாயிரும் ஸோ அதனால் ஓரியன்டேஷன் கரெக்டாக பண்ணிடணும் டோட்டல் சேஷன் சர்வே பண்ணும்போது ஸோ இங்கே ட்ராப் டவுன் ஏரோ இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நோன் பேக் சைட் அப்படின்றத நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ நோன் பேக் சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸ்டேஷன் இஸ் நோன் அதாவது ஸ்டேஷனோட கோஆடினேட்ஸ் லேட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூட் அதோட ஆல்டிடியூட் ஸோ அந்த அந்த கோஆடினேட்ஸ் ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டோட கோஆடினேட்ஸ் எனக்கு தெரியும் அது இல்லாமல் மெஷர் டு ஒன் நோன் டார்கெட் பாயிண்ட் டு செட் ஓரியன்டேஷன் ஸோ இது இல்லாமல் இன்னொரு டார்கெட் பாயிண்ட் ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட்டு அந்த பாயிண்ட்டோட கோஆடினேட்ஸும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த மெத்தடில் நோன் பேக் சைட்டில் ரெண்டு பாயிண்ட்டோட கோஆடினேட்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நான் இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷனு இந்த இடத்துல எந்த பொசிஷனில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நான் இதுக்கு டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம அதை பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ நோன் பேக் சைட்குள்ளே போயிட்டேன் ஸோ இங்கே உள்ளே போனோன்னே ஜாப் கேட்குது ஸோ நான் ஜாப் வந்து நான் டெமோ ஒன்றுன்னு இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஜாப் தான் நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஜாப் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ தான் நான் இந்த சர்வே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இந்த ஜாபுக்குன்னு ஒரு டேட்டாவும் என்கிட்ட இல்லை ஸோ பட் ஆனால் இதை ஓரியன்டேஷன் வந்து செட் பண்ணணும் நான் சொன்ன மாதிரி நோன் பேக் சைட்டில் ரெண்டு பாயிண்ட்டோட கோஆடினேட்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் நான் இதுக்கு முன்னால் வெள்ளகோயிலில் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக் இல்லை சார் ஒரு சர்வே பண்ணதில் அந்த டேட்டா என்கிட்ட இருக்குது ஸோ இங்கே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட கோஆடினேட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டோட கோஆடினேட்ஸ் வச்சு தான் நான் இப்போ இதை செட் பண்ண போகிறேன் இந்த பாயிண்ட்டோட கோஆடினேட்ஸ் வந்து எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஒரு ஒரு லொக்கேஷனோட லேட்டிடியூட் எவ்வளோ லாஜிடியூட் எவ்வளோன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அது எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அந்த டேட்டாவை அப்படின்றத நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நம்ம நான் இந்த டேட்டா எடுத்தது வந்து ஹேண்ட் ஹெல்டு ஜிபிஎஸ் வச்சு இன்னொரு வீடியோவில் அதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி ஓரியன் பண்ணுறது நோன் பேக் சைட் மெத்தடில் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இன் என்னோடய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட்டை நான் மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் அப்படின்றது இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட் தான் லைன் ஆஃப் காலிமேஷன் அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட்டு ஸோ கிரவுண்ட்லேருந்து இந்த இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்றது தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட் ஸோ நான் அதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹைட்டை நான் இதில் ஃபீட் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மற்ற டேட்டாலாம் கொடுக்கணும் ஸோ அது கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் என்கிட்ட எந்த பாயிண்ட்டும் இல்லை ஈஸ்டிங் நார்த்திங் எலிவேஷன்லாம் ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ஃப்ரம் அப்படின்றதில் என்டர் நியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஐட்டம் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ கேட்குது பாயிண்ட் ஐடி என்னன்னு கேட்குது ஸோ நான் இங்கே என்னோடய ரெஃபரன்ஸ்க்காக இது வந்து ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்றதுனால நான் வந்து எஸ்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா நான் எப்போ பாயிண்ட் ஐடி மென்ஷன் பண்ணணுனாலும் கடைசியாக நம்பரில் தான் ஏன் பண்ணணும் இல்லைனா அது எரர்னு காமிக்கும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே ஒன்றுன்னு போட்டேன் என்னோடய ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டோட ஈஸ்டிங் ஸோ என்கிட்ட இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டோட ஈஸ்டிங் செவன் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஒன் என்ட்ர பண்ணியாச்சு அடுத்தது நான் என்ட்ரக்கு ஏழுத்துன்னு உடனே நார்த்திங்க்கு போயிடுச்சு ஸோ நார்த்திங் பாயிண்ட் வந்து ஒன் டபுள் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ எல்லா மீட்டரில் இருக்குது இந்த வேல்யூ எல்லா மீட்டரில் இருக்குது ஸோ என்டர் ஸோ எலிவேஷன் ரெடியூஸ் லெவல் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டரில் இருக்குது ஸோ என்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ என் நான் என் ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட்டோட ஈஸ்டிங் நார்த்திங் எலிவேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே என்டர் பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இங்கே ஸ்டோர் ஸ்டோர் டேரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஸ்டோருக்கு நேராக இருக்கிற எஃப் ஒன் கீ ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் ஸ்டோருக்கு நேராக இருக்க எஃப் ஒன் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பேக் சைட் ஐடி கேட்குது இப்போ பேக் சைட் ஐடி எஸ்டி ஒன் கிடையாது பேக் சைட் ஐடி நான் இன்னொரு டார்கெட் பா
ஸோ அது இல்லாதனால நான் இங்கே நியூ பாயிண்ட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே இருக்குது நியூ ஸோ இது நியூ ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லை எஃப் டூ ஸோ எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பாயிண்ட் ஐடி வந்து நான் அது வந்து பேக் சைட் பிஎஸ் ஒன் அதை பேக் சைட் பிஎஸ் ஒன்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்டோட ஈஸ்டிங் நார்த்திங் எலிவேஷன் இருக்கு அதை நம்ம இங்கே டைப் பண்ணணும் செவன் ஃபோர் ஒன் எயிட் டபுள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ டூ ஈஸ்டிங் என்டர் பண்ணியாச்சு என்டர் கி டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ என்டர் கி அடுத்தது நார்த்திங் ஒன் டபுள் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ செவன் நார்த்திங்கோட கோஆர்டினேட் என்டர் பண்ணிட்டேன் மீட்டரில் இருக்குது நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்டர் கி அதோட எலிவேஷன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ எலிவேஷன் மீட்டரில் என்டர் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்டோர் எஃப் ஒன் இல்லைனா டைரெக்டாக ஸ்டோரியும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டு நம்ம அதோட கோஆர்டினேட்ஸோட ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம நோன் பேக் சைட் தானே இருந்துச்சு ஸோ அதனால் பேக் சைட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் பிஎஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ பேக் சைட் ஐடி பிஎஸ் ஒன் இப்போ டார்கெட் ஹைட் இப்போ நான் இங்கே ரவுண்ட் ப்ரிசம் வச்சுருக்கேன் அந்த ப்ரிசம் வந்து என்ன ஹைட்டில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது தான் டார்கெட் ஹைட் என்னோட டார்கெட்டோட ஹைட் நான் இந்த பிரிசம் போய் அந்த கோஆர்டினேட்ல பேக் சைட்ல வச்சு இங்க இருந்து நான் செட் பண்ண போறேன் என்ன ரீடிங் காமிக்கிதோ அதுதான் கிரவுண்ட்ல இருந்து இந்த டார்கெட்டோட ஹைட் ஸோ இந்த ரீடிங் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே என்ன ஹைட் இருக்கோ அதுதான் வந்து ஹைட் ஆஃப் டார்கெட் ஹைட் ஆஃப் ப்ரிசம் ஸோ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இருக்குது நான் இப்படி இப்படி வச்சுருந்தேன்னா ஸோ என்னோட ப்ரிசம் ஹைட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சப்போஸ் நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வைக்கிறீங்க இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரைஸ் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரில் நம்ம டார்கெட் ஹைட் வச்சுருக்கோன்னு அர்த்தம் ஸோ அதோட டார்கெட் ஹைட் சப்போஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த டார்கெட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இங்கேருந்து ஒன்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் செட்டுன்னு ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ என்னென்னா ஸ்டேஷன் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஹேஸ் பீன் செட் ஓகே கரஸ்பாண்டிங்காக எஃப் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்டேஷன் வந்து செட் பண்ணியாச்சு மீனிங் என்னென்னா ஓரியன்டேஷன் பண்ணியாச்சு மீனிங் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஷன் இந்த குளோபில் எந்த லொக்கேஷனில் இதை வச்சுருக்கோம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்கு இந்த ரெண்டையும் இதுக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு கோஆர்டினேட்டும் தெரியும் ரெண்டு பாயிண்ட் கிரவுண்டில் எங்க இருக்குன்னு இதுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சுதான் நீங்க எடுக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்டோட கோஆர்டினேட்ஸ் ஆறு இது கால்குலேட் பண்ணிக்கும் டோட்டல் ஸ்டேஷனே கால்குலேட் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு அவுட் புட்ல எல்லா பாயிண்ட்ஸோட ஈஸ்டிங் நார்த்திங் ஆறு வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்படிதான் நம்ம வந்து நோன் பேக் சைட் மூலமா ஓரியன்டேஷன் பண்ணணும் டோட்டல் ஸ்டேஷனை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இங்குள்ள வீடியோவும் இங்குள்ள வீடியோவும் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்து கற்றுக்கணும் நன்றி